。逢生到七七，我洗心革面，每天起来后先帮乡亲们压紧，吃了早饭之后就送媳妇上工，再驮着闺女去刨树疙瘩。对于现在的陈富贵，不管是葫芦大队的社员们，还是林场的职工，也都很满意。眼瞅着树枝拉过来堆成大垛。葫芦大队的社员们心里边那叫一个美，啥时候拉过五车的树枝子啊？想都不敢去想。而在林场每天回家给媳妇带点好吃的，而且从不偷偷摸摸的拿，都是明目张胆的拿，让大家伙都知道。这边刨树疙瘩的陈富贵又拽出来一个树疙瘩，今天上午的工就到这里吧，还得去林场做饭。富贵，富贵，你跟我说说呗，得学点啥。边上一直留意着他的王亚东赶忙跑了过来，他始终拿着书本，却不知道该看点啥。数学的三角函数多看看，化学你就背公式呗。物理也就是那些力的相互作用，语文稍稍复杂一些，得多看文章。政治呢，这个也是有些宽泛，把语录好好的读一遍，深刻理会伟人的指示精神，多看看吧。把这一年发生的事情多看看。富贵了，我是文科的，文科的也好办啊，无非就是把物理和化学换成了历史和地理背，那都是死记硬背的玩意。可是我现在一拿起书本，心里边就有些发慌，那是因为你心里边太惦记这个事了，要保持平常心。王亚东露出了一抹苦笑，谈何容易啊，这样一个天大的机会摆在眼前。那种患得患失的感觉都让他夜不能寐。对了，李副厂长到底是什么根脚？原本林场的厂长是要让李副厂长当的，只不过胡厂长突然间就杀了出来，让李副厂长的心里边有些不平衡。我也只是听说李副厂长在县里边有些关系，只不过他的那个关系跟社长好像有些看不对眼。陈富贵这才算是理清了林场这边的权力分割情况，县官不如县管。李副厂长有关系也不好使。富贵，反正我就认准你了，你还得给我指点一下该咋学。不着急，我心里边有数。等过了端午节的，我把一些重点知识归拢到一起。他真的没把这个事往心里去，因为恢复高考的头几年，录取分数线都不是很高。富贵，着急做饭吗？刚刚来到了林场的厂部，胡广全就招呼了一句，王亚东也适时的走到了一边去。也不着急，都忙活完了，一看就瞒不住你，都安排的差不多了。今年的端午节。一准不能让领导们为难，必须要好好的过个节，还给你留了三斤江米，回头拎走。陈富贵点了点头，在这个事情上也不会跟他客气。兄弟呀、啊，你老老实实的告诉我，这个食堂要不要接着管？不管，我是真的不想管。找到接班的人了，不会瞒着你。还记得我跟你说的那个变电所的徐所吧？他二姑父学过厨子，你觉得咋样？那不是推好了吗？说准了呀，明天我就不管食堂了。得带着月月到供销社转一圈去。胡广全有些搞不懂，为啥自己这个兄弟放着这么好的工作不做，只想着回葫芦大队去种地。第二天一早，陈富贵早早起床后说道：“媳妇，今天不上工了呀，我带你跟欣欣去逛供销社去，去供销社买糖吃。”啊，真的去供销社啊？那些钱不先攒着吗？攒着干啥呀？咱们家里也得弄点有啥的吧，还得给你跟欣欣扯不做衣裳，还得买点雪花膏。爸，要雪花膏，香香的雪花膏。欣欣的精神头更足了，直接就跑到了陈富贵的身边。我不管了，你们想买啥就买啥，不用给我买。陈富贵很无奈，哪里听不出来陆明月很生气啊？妈妈，擦香香的雪花膏，你就惦记雪花膏，跟你爸过去吧。媳妇，我树疙瘩还能跑好些日子呢，还能接着赚钱，每天还能从林场林里面。你跟星星多久都没有做过衣裳了呀？还有啊，也得给星星买点好吃的，得补补身体。你看看星星的头发根，现在都有了一些黑色了，他缺太多营养了。闺女身体的变化，他当然也是知道的，但是他就是很坚定的认为。陈富贵有了俩钱了，就开始胡造。妈妈，去供销社。星星使出了杀手锏，摇晃着陆明月的胳膊，开始撒娇。哎，去吧，去吧，不就不买了？买点油、盐，也不用买雪花膏，买点隔离油，冬天不裂手就行。行，听媳妇的，反正先糊弄吧，把陆明月给糊弄过去了，剩下的事情就都好办了。骑着自行车，带着媳妇和闺女就杀奔到供销社，可不要小瞧了供销社的售货员，他们的待遇不比工厂里的工人差，一个月三十多块钱，绝对是美滋滋的小日子。爸爸。爸，雪花膏。陈富贵看着陆明月，露出一个讨好的表情。别买雪花膏啊，买个隔离油就得了，不搓手，搓脸就行呗。来一瓶有益雪花膏，然后那个万紫千红润肤汁再给我来个大盒的。哎呀，买那么贵的干啥呀、啊？不买万紫千红润肤汁，买瓶大有益就行了。就知道这个人来到了供销社，肯定不会好好的买东西。大有益就一块四毛三，那个大盒的万紫千红润肤汁呢？可是一块一毛二，这都够买多少斤高粱米了？你们到底想买还是不想买？不买别搁着，耽误功夫。在柜台后，售货员眼不睁的说了一句：“媳妇，看到了吧？今天看样子不买还不行了。那那就买一个小盒的万紫千红吧。”同志，拿个大友谊，再拿个大盒的万紫千红。这时候，售货员才有心思抬头看他一眼，从里边将大友谊和万紫千红拿了出来，一共两块五毛五。陈富贵从口袋里掏出钱，数好之后放到了柜台上。爸爸，爸爸，星星要擦雪花膏。站在他身边的小家伙可是开心的不得了，等着呀。咱们先擦点，只不过在他打开之后，就皱了皱眉。同志，给我换一瓶吧。盖子重新盖上，陈富贵就把这瓶大友谊给推了回去。你是来
。同志，我再最后说一遍，请给我换一个。主任，这里有人闹事。售货员好笑的看了他一眼。谁闹事？供销社的主任戴着厚厚的眼镜，从另一边的柜台后转了出来。这位同志，是你在我们供销社闹事？我可告诉你，前边左拐三十米就是公安派出所。好大的官位啊！看你这个架势，最起码也是社长和书记一起的。供销社现在都这样牛吗？后眼睛皱了皱眉，看向了柜台里边的售货员。他们也不知道攒了多久的钱，买了大友谊和万紫青红。打开了大友谊，还想跟我换一瓶，这不就是闹事吗？同志，这就是你的不对了。大友谊这么贵，岂是你打开后就能随便换的？你要是再闹事，我就给你送公安法办。行行，跟妈妈到边上待一会儿。爸爸准许你吃块大白兔。等等，这是爸爸让吃的。小家伙美滋滋的应了一句，然后就从小口袋里掏出来一块大白兔奶糖，这也是他的小心思，每天只让吃一块呀、啊。听到陈富贵说的大白兔奶糖，这后眼镜就惊呆了。大白兔奶糖可不是谁都能买到的，这人肯定不一般。同志，你就算是想换，也得跟我们说个理由吧，要不然都像你这么弄，我们还咋卖东西啊？听着他的话，柜台后的售货员愣住了，发生了啥？主任咋还跟着说软话了呢？富贵，咱们也买完了。回家吧。陈富贵给了他一个安稳的眼神，然后看向了后眼镜。你是这个供销社的主任，这里边的事情你清楚，你自己打开看看吧。你要说没问题，我直接拿走。后眼镜将信将疑，将大友谊的盖子给拧开，看着里边封着瓶口的小盖子，微微翘起，他就知道咋回事了。冯雪娇，扣你这个月奖金，再写一份认识深刻的检讨。凭啥？干啥都有潜规则，比如说这个雪花膏，他们会欠开点风，从里边刮一些。同志，你别着急啊。这个事情我会给你妥善处理好，冯雪娇同志会先停职再处分，同时也对我们工作中的失误，诚恳的希望能够获得您的谅解。接下来您还需要购买啥，我亲自陪同。蒋四爷，别给你脸不要脸，你凭啥扣我奖金还挺我直？要是不给老娘说清楚了，老娘跟你没完。冯雪娇同志，请严肃一些，这里是供销社，不是你家的炕头。蒋碧顺一脸怒气，陈富贵倒是觉得蛮有趣的，自己这边还没咋地呢，他们自己先掐起来了。这个蒋主任前居后宫，肯定是有些原因的呀。从这个冯雪娇的气场上来看，也是后头有人的主。蒋四爷，你才要严肃一些，今天必须把话说清楚，你不能拿屎盆子就往我身上扣。冯雪娇，你看看这瓶雪花膏里边是不是被你给抠去了？这不是我弄的，这是有人陷害我。冯雪娇，这个柜台一直都是你在管，你说不是你就不是你了。你给我听仔细了，今天下班之后就盘账，我倒是要看看咱们供销社到底有多少资本主义的老鼠在挖咱们社会主义的墙角。你、你、蒋四眼，你是要弄死我？啊？我不活了！冯雪娇被气得不行，直接坐在了地上就开始撒泼。现在发生的这一幕，把陆明月都给看傻了眼。冯雪娇，你不要在这里无理取闹，是等着我叫公安过来吗？是不是把你开除掉，你才能不闹？好歹也是供销社的主任啊，竟然连一个售货员都管不了了，这事要是传出去，可怎么收场？蒋主任，这事还是我说两句吧。其实我觉得这位冯同志可能真的不知道，我这里也没有别的要求，给我换一瓶就行。一会儿还得买肉、买油呢，不能耽误太长时间啊。听到他的话，蒋碧顺傻眼了，地上正在努力撒泼的冯雪娇也跟着傻眼了。同志，你真的不介意我们的工作态度？蒋碧顺以为自己听差了，都是在为广大人民群众服务，就算是工作中出现一些失误，这也是无心之失。冯同志。我觉得这在工作中都是避免不了的，但是刚刚你的工作态度还是有些问题的，得给蒋主任道个歉。谢谢，谢谢您的理解，蒋主任，刚刚是我的态度不好，我道歉。冯雪娇赶忙从地上爬起来，一脸的诚恳。现在她的心里对陈富贵充满了感激。冯雪娇，还是要认清自己的问题，在以后的工作中戒骄戒躁，时刻准备着为人民服务。你先给找出来一瓶大友谊，这位同志就由我来接待吧，以后可不敢这样了，要把柜台里的东西看好。